इम्पोर्टेंट मेटाबलिजम मेटाबलिजम विभिन्न जिन तैरिक जिन भांगे बोला कैटाबलिक पाथ है लाइसिस मन होते भाई भांगा तो खराब भांगा क्यों भांगले भाई खूब कमनलि शक्ति ग्लैकोजेंोजें बड़ी जमा थे इमार्जेंसि मुहूर्ते भेगे सप्लाई दे ग्लुकोज एक ही भाव लाइपोलैसिस फैटी एसिड बीटा अक्सिडेशन एग्ल उद्देश्य हमारे भेगे एटीपी तैरिटी शरि विभिन्न क्या लगे खुब बस चौदा ग्लुकोजेंोजेंोजेंोजेंोजेंोजेंोजेंोजेंोजेंोजेंोजेंोजेंोजेंोजेंोजेंोजेंोजेंोजेंोजेंोजेंोजेंोजेंोजेंोज
অল্প কিছু জিনিস অন্য জায়গাতে হয় তো পরীক্ষায় সবচেয়ে বেশি আসে মাইটোপ্লা মাইটোকন্ড্রিয়া তাহলে মাইটোকন্ড্রিয়া কি হয় আপনারা আপনারা জানেন যে রেসপিরেটরি চেইনের যে অক্সিডেটিভ ফসফোরাইলেশন এটা মাইটোকন্ড্রিয়া আপনি বলতে পারেন ভাই এটা কি একটু বুঝাই দেন আমি এটা বলছি একটু পরে আর কি হয় কার্বোহাইড্রেট মেটাবলিজমের যে গ্লাইকোলাইসিস হয় গ্লাইকোলাইসিস এর শেষ প্রোডাক্টের নাম হচ্ছে পাইরুভেট এই পাইরুভেটকে যদি অ্যাসাইলেশন করতে চান এটা মাইটোকন্ড্রিয়া হবে তারপর পাইরুভেট অ্যাসাইলেশন করে অ্যাসিটাইল কোয়ে হয় সেটা টিসিএস সাইকেলের মধ্যে ঢোকে এটা মাইটোকন্ড্রিয়া হবে প্রোটিনের মধ্যে ডিঅ্যামাইনেশনটা মাইটোকন্ড্রিয়াই হবে ফ্যাটের মধ্যে কিটোন বডি ফরমেশনটা মাইটোকন্ড্রিয়া হবে কিন্তু এমন কিছু জিনিস আছে যেটা মাইটোকন্ড্রিয়া এবং সাইটোপ্লাজম দুটার মধ্যেই হয় যেমন হচ্ছে বিটা অক্সিডেশন মাইটোকন্ড্রিয়া সাইটোপ্লাজম দুটার মধ্যেই হয় ইউরিয়া সাইকেল মাইটোকন্ড্রিয়া সাইটোপ্লাজম দুটার মধ্যেই হয় কিন্তু এখানে কিন্তু আছে কিন্তুটা হচ্ছে আজ পর্যন্ত এরকম পরীক্ষায় আসতেছে দেখা যায়নি যে নিচের কোনটা মাইটোকন্ড্রিয়া এবং সাইটোপ্লাজম দুটাতেই হয় এটা হচ্ছে আমার বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে বলছি তো সাধারণত পরীক্ষা আসে নিচের কোনটা সাইটোপ্লাজমে হয় অথবা নিচের কোনটা মাইটোকন্ড্রিয়াতে হয় সুতরাং আমি দেখেন বিটা অক্সিডেশনের পাশে ব্র্যাকেটে লিখে রাখছি এম কারণ হচ্ছে বিটা অক্সিডেশনের যতগুলো পাথে আছে তার মধ্যে মাইটোকন্ড্রিয়া সবচেয়ে বেশি পাথে হয় সুতরাং বিটা অক্সিডেশন যদি মাইটোকন্ড্রিয়ার মধ্যে আসে তাহলে আপনি ট্রু দেবেন দয়া করে ঠিক আছে বাকিগুলা হয়তো আসবে না গ্লুকোনিউজেনেসিস একমাত্র যেখানে ফিফটি পার্সেন্ট সাইকেল মাইটোকন্ড্রিয়াতে হয় ফিফটি পার্সেন্ট ঘটনা সাইটোপ্লাজম হয় যেন গ্লুকোনিউজেনেসিস আমি কারোর মধ্যে টানছি না ঠিক আছে ইউরিয়া সাইকেলের বেশিরভাগ ঘটনা সাইটোপ্লাজমের মধ্যে হয় সুতরাং আমি ফার্স্ট এটা একটা ইনফিনিটি স্টার টপিক দিলাম পরীক্ষায় প্রশ্ন আসবে আপনি বলতে পারেন ভাই আপনি তো একটু খাপ ছাড়া করে পড়েন আমাকে আর একটু ভালো করে বলে দেন আমার মানে আপনার প্রতি আমার হচ্ছে অ্যাডভাইস এই মাইটোকন্ড্রিয়ার পাঁচটা নাম সহ বিটা অক্সিডেশন এটা ভালো করে পড়বেন আর মনে রাখবেন রেস্ট অফ অল হচ্ছে সাইটোপ্লাজম দু একটা মাইটোকন্ড্রিয়া প্লাস সাইটোপ্লাজম হিসেবে মনে রাখবেন গ্লুকোনিউজেনেসিস হিমসিনথেসিস প্রশ্ন আসবে ধরেন আমি যখন আপনাকে গ্লাইকোলাইসিস পড়াবো আপনার তখন এরকম একটা প্রশ্ন আসতে পারে যে গ্লাইকোলাইসিস কোথায় হয় তো এটা গ্লাইকোলাইসিস যে সাইটোপ্লাজমের মধ্যে হয় যে ওদের মধ্যে নাই এটা যেন ওই সময় নতুন করে আর আপনাকে রিক্যাপিচুলেট করতে না হয় ওটা যেন আপনার মাথায় সব সময় থাকে খেয়াল রাখেন এখন আপনার জন্য প্রশ্ন হচ্ছে নিচের কোন মেটাবলিজম মাইটোকন্ড্রিয়া এটা একটু আপনি নিজে নিজে প্র্যাকটিস করবেন পাচ্ছেন কিনা এখন আসেন মাইটোকন্ড্রিয়ায় ফার্স্ট যে ঘটনাটা ঘটে সেটা হচ্ছে রেসপিরেটরি চেইন রেসপিরেটরি চেইন আসলে কি এখন এটা আমি আমার মতো বাংলায় আপনাকে বুঝাই আপনি একটু খেয়াল করে দেখেন হ্যাঁ আমার মতো বাংলায় বুঝাই আপনি একটু খেয়াল করে দেখেন দেখেন আমাদের যে ক্যাটাবলিক পাথে গুলো আছে ক্যাটাবলিক পাথের প্রধান প্রধান উদ্দেশ্য কি উদ্দেশ্য হচ্ছে একটা জিনিস ভেঙে সেখান থেকে শক্তি বের করে নেওয়া তাতে আমাদের সুবিধাটা কি আমাদের ডেলি লাইফের বডির বিভিন্ন অর্গানের প্লাস আমাদের ডেলি লাইফের শক্তিটা ওখান থেকে আসে কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে এই শক্তি খরচ করতে গেলে আমাদের একটা কয়েন লাগবে এই কয়েনের নাম হচ্ছে এটিপি আমাদের যদি এক হাজার টাকার নোট থাকে সেটা আমরা খরচ করতে পারবো না খরচ করতে পারবো শুধুমাত্র এটিপি এক টাকার নোট এখন রেসপিরেটরি চেনের কাজটা হচ্ছে একটু খেয়াল করে দেখেন রেসপিরেটরি চেনের কাজটা হচ্ছে যে রেসপিরেটরি চেন টাকা ভাঙিয়ে দেয় যেমন যেমন একটু খেয়াল করে দেন দেখেন এন এ ডিপিএইস এন এ ডিএইস টু এটা একটা তিন টাকার নোট এখান থেকে ভেঙে সে তিনটা এটিপি তৈরি করে দেয় এটা হচ্ছে রেসপিরেটরি চেনের কাজ একইভাবে এফ এ ডি এইস টু এটা দুই টাকার নোট এটাকে ভেঙে সে দুইটা এটিপি তৈরি করে দেয় তাহলে রেসপিরেটরি চেনের কাজ হচ্ছে বড় টাকার নোটকে ছোট টাকায় পরিণত করা ঠিক আছে তাহলে একটু খেয়াল করেন এই এন এ ডি এইস টু এফ এ ডি এইস টু এদেরকে বলা হয় মানে এদের সাথে এটা কি করে অক্সিজেনের বাইন্ড করে করে তৈরি করে পানি এবং এটিপি ঠিক আছে পানি পানি এবং এটিপি এটা হচ্ছে মেন কাজ কোন জায়গায় এই ঘটনাটা ঘটে লাল কালি দিয়ে দিছি ইনার মেন মাইটোকন্ড্রিয়াল মেমব্রেন এই যে যদি মাইটোকন্ড্রিয়া আঁকাই মাইটোকন্ড্রিয়ার দুটা লেয়ার আপনারা জানেন একদম ইনার মাইটোকন্ড্রিয়াল মেমব্রেনে এই জায়গাতে এই কাজগুলো হয় ঠিক আছে কি হয় বড় টাকার নোটকে ভেঙে ছোট টাকায় পরিণত করে তাহলে এটার আমি একটা সামারি করে দিই এই এই পেস্টটা আপনাদের জন্য টু স্টার থাকলো হ্যাঁ একদম কালার মার্কিং করে দিছি দেখেন এটা ইনার মাইটোকন্ড্রিয়াল মেমব্রেনে হয় এখানকার কাজ হচ্ছে বড় টাকার নোটকে ছোট টাকায় পরিণত করা বড় টাকার নোট কি কি আছে যে এনএডি এইস টু এফ এ ডি এইস টু জিটিপি এগুলো ছোট টাকার নোট হচ্ছে এটিপি কিন্তু প্রোডাক্ট হিসেবে পানি কার্বন 
কিছু কোয়েনজাইম প্রভাবক হিসেবে কাজ করে ঠিক আছে তাহলে এটা একটু পড়ে নেবেন আপনাদের জন্য দুটো স্টার থাকলো এখানে এনজাইমের নাম হচ্ছে এটিপি সিনথেটেজ এবং সাইটোকম অক্সিডেজ এনএডিএইচ ডিহাইড্রোজিনেজ সাকসিনেট ডিহাইড্রোজিনেজ জি6 পিডি এগুলো আর কি এই এনজাইমগুলোর অভাব থাকলে কিছু ডিজিজ হয় এই ডিজিজগুলো খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট না তারপর একবার রিডিং দিয়ে নিন তাহলে এখানে মেইন ইম্পর্টেন্ট জিনিস হচ্ছে সাইট সাবস্ট্রেট এবং প্রোডাক্ট মেইন যদি আপনার সুবিধাত হয় মা যদি আপনি মনে করেন যে একটু পড়লে ভালো হয় আর একটু পড়ব তাহলে এনজাইম গুলোর নাম ডিজিজ এর নাম একবার দেখব এবং এই কাজটা করতে চারটা প্রোটিন কমপ্লেক্স কাজ করে চারটা প্রোটিন কমপ্লেক্স কাজ করে মানে টোটাল বিষয়টা সম্পন্ন করতে এবার আসেন আমাদের আমাদের মেটাবলিজমের ভিতরে যে ইন্টারমিডিয়েট প্রোডাক্ট গুলো আছে এই প্রোডাক্ট গুলোর মধ্যে কেউ কেউ বেশি শক্তিশালী কেউ কারো কারো থেকে বেশি শক্তি আসে কোন জায়গা থেকে কম শক্তি আসে তো যাদের কাছ থেকে ছয় কিলো ক্যালোরির বেশি শক্তি আসে তাদেরকে বলা হয় হাই এনার্জি কম্পাউন্ড যাদের কাছ থেকে ছয় কিলো ক্যালোরির কম শক্তি উৎপন্ন হয় তাদেরকে বলা হয় লো এনার্জি কম্পাউন্ড ঠিক আছে আমি কোনো স্টার দিচ্ছি না একবার রেডিং করে নেবেন যে কোনো এক পাশে রেডিং করে নেবেন যেমন লো এনার্জি কম্পাউন্ড দেখেন গ্লুকোজ ওয়ান ফসফেট থ্রি ফসফেট সিক্স ফসফেট পাইরোফসফেট ग्लैकोजेनेसिस रक्तनाली भात खाई भेगे भेगे रक्त नाली मध्य ग्लुकोज चले ग আপনারা জানেন যে গ্লুকোজ যখন রক্তনালীতে আসে স্বাভাবিক একটা মানুষের তখন ইনসুলিন রিলিজ হয় ইনসুলিন কি করে এই গ্লুকোজটাকে সেলের মধ্যে ঢুকায় এখন ধরে নেন দুপুর বেলা আপনি ভাত খাইছেন দুপুর বেলা ভাত খাওয়ার পরে ওই দিন আপনার একটা কাজ আছে আপনি বাইরে বের হইছেন বাইরে বের হচ্ছেন আপনার একটা কাজ আছে তাহলে কাজ করতে শক্তি লাগবে শক্তির এটিভিটা আসবে কই তখন ওই যে গ্লুকোজটা ঢুকলো গ্লুকোজটাকে লাইসিস করতে হবে গ্লাইকোলাইসিস शक्ति लगे ना तक भात खाई भात गई ग्लुकोज ना भेजे ग्लैकोजें हिसाब से जमा थे ग्लैकोजें बुझा गया बेपार এখন একটু খেয়াল করেন আপনি কোনো কারণে অফিসে এত কাজের চাপ যে আপনি দুপুরে ভাতই খেতে পারেননি দুপুরে ভাতই খেতে পারেননি তাহলে একটু খেয়াল করে দেখেন গতকালকে যে গ্লাইকোজেনটা জমা ছিল গতকালকে রাতে খাওয়ার পর যে গ্লাইকোজেনটা জমা ছিল সেই গ্লাইকোজেনটা তখন ভেঙে গ্লুকোজ তৈরি হবে এটাকে বলা হয় গ্লাইকোজেন লাইসিস বুঝে গেছে আচ্ছা এখন আসেন আপনি দুপুর বেলা তো খাওয়ার সময় পাননি সন্ধ্যা হয়ে যাচ্ছে তারপরও আপনি কাজের চাপে খেতে পারছেন না আপনার গ্লাইকোজেন ভেঙে শেষ হয়ে গেছে তখন অন্য কোন সোর্স থেকে অন্য সোর্স বলতে ফ্যাট প্রোটিন এগুলা অন্য সোর্স থেকে তখন কার্বোহাইড্রেট আসবে অন্য সোর্স থেকে তখন কার্বোহাইড্রেট বা গ্লুকোজ আসবে এটাকে বলা হয় গ্লুকোনিউজেনেসিস গ্লুকোনিউজেনেসিস বুঝে গেছে ग्लुकोज झमेला झमेला चलें शुरू कर 
আমি এতক্ষণ আপনাকে যেটা পড়াইছি অ্যানাবলিক পাথে কোনগুলা যেগুলোতে জেনেসিস লেখা আছে গ্লাইকোজেনেসিস গ্লুকোনিওজেনেসিস ইউরেনিক অ্যাসিড সিনথেসিস বা এইচএম ফিশন যাই হোক ক্যাটাবলিক পাথে কোনগুলা যেগুলোতে লাইসিস লেখা আছে সরি এইচএম ফিশন এটা যেগুলোতে লাইসিস লেখা আছে ঠিক আছে আচ্ছা অ্যাম্পিবলিক পাথে এখানে টিসিএস সাইকেল দিছে এটা কার্বোহাইড্রেট একান না এটা প্রোটিন ফ্যাটেরও আছে একবার রিডিং দিন ঠিক আছে তো শুরুতে এখন আমরা स्टन कर शेषे पढ़ार शेषे लागे हम प्रोडक्ट मान फाइनलि लगे जिन ग्लिसारेटर 2-3-bisphosphoglycerates, একটু খেয়াল করে দেখবেন যেখানে এটিপি তৈরি বা খরচের ব্যাপার আছে সেখানে কাইনেজ নামক এনজাইমটা থাকে এখানে এরপর আসেন ফ্রুক্টোজ 6 ফসফেট থেকে ফ্রুক্টোজ 1 6 বিস ফসফেট এখানেও একটা এটিপি থেকে এডিপি তৈরি হচ্ছে সুতরাং এখানকার এনজাইমের নামও ফসফোফ্রুক্টোকাইনেজ একই ভাবে 1 3 বিস ফসফোগ্লিসারেট থেকে 3 ফসফোগ্লিসারেট হচ্ছে এখানেও এডিপি থেকে এটিপি তৈরি হচ্ছে মানে এটিপির একটা ব্যাপার স্যাপার এখানে থাকছে এখানেও ফসফোগ্লিসারেট কাইনেজ তৈরি मन रखेंखी बिक्रिया देखें प्रथम बिक्रियामुखी बिक्रिया विपरीत दिखे जा विपरीत दिखे जो करते एनजाम लगे मुखस्त करते हैं उपस्थिति जेनेटेडिकटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेट
এখন আমি এই জিনিসটা যেটা আপনাকে একটু আগে খারাপ লাগতেছিল দেখতে সাইজে ছোট লাগতেছিল আমি একটু বড় করে দেখাচ্ছি গ্লুকোজ এই যে এখানে একটা কাইনেজ এনজাইম লাগে তারপর ফ্রুকটোজ 6 ফসফেট থেকে 16 বিস ফসফেট একটা ফসফেট যুক্ত হইছে এখানে একটা কাইনেজ এনজাইম লাগে এই যে এখানে একটা ফসফেট কমে গেছে এখানে একটা কাইনেজ এনজাইম লাগে এবং সবশেষে ফসফেনল পাইরুভেট থেকে পাইরুভেট এখানে একটা এখানে একটা কাইনেজ এনজাইম লাগে এর মধ্যে কোন এনজাইমটা সবচেয়ে রেড লিমিটিং এই যে ফসফোফ্রুকটো কাইনেজ এই এনজাইমটা ফ্রুকটোজ 6 ফসফেট থেকে ফ্রুকটোজ 16 বিস ফসফেট এর পরিমাণ করে তাহলে গ্লাইকোলাইসিসের এই ইন মানে এটা একটা গ্রস ধাপ এই ধাপটা আমি একটু আপনাকে বলার চেষ্টা করছি कंडिस সাইট অফ অ্যানারোবিক গ্লাইকোলাইসিস মানে আমাদের বডির কোন জায়গায় অ্যানারোবিক গ্লাইকোলাইসিস হয় বডির কোন জায়গায় অ্যানারোবিক গ্লাইকোলাইসিস হয় একটু খেয়াল করে রাখবেন খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস বডির কোন জায়গায় অ্যানারোবিক গ্লাইকোলাইসিস আমি আমি আমার নিজের বুঝার সুবিধার্থে মনে রাখছি দুটো সেল একসাথে আর বি সি ডব্লিউ এস সি চোখের তিনটা জিনিস একসাথে লেন্স কর্নিয়া রেটিনা এরপর আপনি চিন্তা করেন তো আপনি যদি মানে আগের বুদ্ধি খাটান তো ভাই কিডনির ব্লাড সাপ্লাই মেডুলাতে বেশি না কর্টেক্সে বেশি কর্টেক্সে বেশি তাহলে মেডুলাতে ব্লাড সাপ্লাই কম সে কোন অক্সিজেন কম সো অ্যানারোবিক গ্লাইকোলাইসিস হবে ইন্টেস্টাইনাল এপিথেলিয়াম অ্যানারোবিক গ্লাইকোলাইসিস হবে সেটা মুখস্থ করেন স্কিন টেস্টিস এবং এক্সারসাইজ করতেছে এরকম স্কেলেটাল মাসল ঠিক আছে তাহলে এটাও কিন্তু আপনার জন্য ইনফিনিটি স্টার এটাও আপনার জন্য ইনফিনিটি স্টার কষ্ট করে একটু ভালো করে পড়বেন তাহলে ওই এক জিনিস আমি বারবার করে বলছি অ্যানারোবিক গ্লাইকোলাইসিস যেটা অক্সিজেনের উপস্থিতিতে হয় অ্যানারোবিক গ্লাইকোলাইসিস অক্সিজেনের অনুপস্থিতিতে হয় অ্যারোবিক গ্লাইকোলাইসিসে ক্যারিবেট তৈরি হয় অ্যানারোবিক গ্লাইকোলাইসিসে ল্যাকটেট তৈরি হয় অ্যারোবিক গ্লাইকোলাইসিসে আরটিপি তৈরি হয় অ্যানারোবিক গ্লাইকোলাইসিসে দুটো এটিপি তৈরি হয় ঠিক আছে আর অ্যারোবিক গ্লাইকোলাইসিস যেখানে মাইটোকন্ড্রিয়া যদিও সেটা গ্লাইকোলাইসিস সাইটোপ্লাজমে ঘটে কিন্তু মাইটোকন্ড্রিয়া আছে এরকম সব সেলে অ্যারোবিক গ্লাইকোলাইসিস হয় অ্যানারোবিক গ্লাইকোলাইসিস আমি অলরেডি সাইট আপনাকে বলে দিয়েছি হ্যাঁ তাহলে এই হচ্ছে অ্যারোবিক অ্যানারোবিক গ্লাইকোলাইসিস একটু ভালো করে পড়ুন তাহলে আমাদের কিন্তু গ্লুকোজ ভাঙার পড়া শেষ এখন একটু খেয়াল করেন গ্লুকোজ থেকে আপনি তৈরি করলেন পাইরুভেট পাইরুভেটটাকে আপনার টার্গেট হচ্ছে টিসিএ সাইকেলের মধ্যে ঢুকাবেন কিন্তু টিসিএ সাইকেলের মধ্যে পাইরুভেট ঢুকবে না সুতরাং পাইরুভেটকে অ্যাসিটাইল কোয়ে যদি বানাতে পারেন তাহলে সে টিসিএ সাইকেলের মধ্যে ঢুকবে পাইরুভেট থেকে অ্যাসিটাইল কোয়ে একটাই মাত্র বিক্রিয়া ওকে হেডলাইন দিছি দেখেন অক্সিডেশন অফ পাইরুভেট টু অ্যাসিটাইল কোয়ে মানে পাইরুভেট থেকে অ্যাসিটাইল কোয়ে তৈরি করতে হবে এর জন্য কি করতে হয় একটা পাইরুভেট থেকে একটা অ্যাসিটাইল কোয়ে তৈরি করতে একটু খেয়াল করে দেখবেন যে একটা এনএডিএইচ টু তৈরি হয় তাহলে দুটো পাইরুভেট থেকে দুটো অ্যাসিটাইল কোয়ে তৈরি হতে দুটো এনএডিএইচ টু তৈরি হবে ঠিক আছে এটা একটু খেয়াল রাখেন সেলিয়ান ফিচার হচ্ছে এখানে সাবস্ট্রেট পাইরুভেট প্রোডাক্ট হচ্ছে অ্যাসিটাইল কোয়ে আর কম্পার্টমেন্ট হচ্ছে ইনার মাইটোকন্ড্রিয়াল মেমব্রেন বা মাইটোকন্ড্রিয়া पाइर আর এটা হচ্ছে অ্যাসিটাইল কোয়ে এটা শুরুর প্রোডাক্ট সরি টিসিএ সাইকেল এটা শুরুর প্রোডাক্ট হচ্ছে অ্যাসিটাইল কোয়ে সুতরাং লিংকেজ করতে গেলে পাইরুভেট থেকে অ্যাসিটাইল কোয়ে তৈরি হতে হবে ঠিক আছে এখানে তিনটা এটিপি খরচ হয় বাস তৈরি হয় এবার আসেন টিসিএ সাইকেল টিসিএ সাইকেল চক্রটা দেখানোর আগে আমি জাস্ট আপনাকে বলি টিসিএ সাইকেল হচ্ছে শুধু কার্বোহাইড্রেট না প্রোটিন ফ্যাট সবার একটা কমন মেটাবলিক পাথে কার্বোহাইড্রেট প্রোটিন ফ্যাটের কমন মেটাবলিক পাথে कम्पार्टमेंट की माइटोकोलिकाटाबलिक दो घटन घटे रेट लिमिटिंग एनजाइम आप मुखस्त करें आप मुखस्त करें ट 
তাহলে আপনার মনে হয় ভুল হবে না আর একটা টিসি সাইকেল মানে 12টা এটিপি আপনার সবাই জানেন একটা টিসি সাইকেল মানে 12টা এটিপি তাহলে এই হচ্ছে আপনার মাইটোকন্ড্রি সরি টিসি সাইকেল পড়া তাহলে একটু আপনি ইয়া করে দেখেন এই যে অ্যাসিটাইল কোয়ে তৈরি হলো অ্যাসিটাইল কোয়ে আর অক্সাল অ্যাসিডের থেকে তৈরি হলো সাইট্রেট এনজাইমের নাম সাইট্রেট সিনথেসিস এটা একটা রেগুলেটরি এনজাইম সাইট্রেট থেকে একটা ধাপ ক্রস করলাম আইসোসাইটেট তৈরি হলো আইসোসাইটেট থেকে অক্সালো সাক্সিসিনেট বা আলফা কিটোগ্লুটারেট তৈরি হলো এখানে যে এনজাইম কাজ করতেছে এনজাইমের নাম হচ্ছে আইসোসাইটেট ডিহাইড্রোজেনেস এটা একটা রেড লিমিটিং এনজাইম পরবর্তীতে আলফা কিটোগ্লুটারেট ভাঙলো সেটার নাম হচ্ছে আলফা কিটোগ্লুটারেট ডিহাইড্রোজেনেস এটা একটা এনজাইম এই তিনটা এনজাইম হচ্ছে আপনার রেড লিমিটিং এছাড়া সাক্সিনেট ফিউমারেট ম্যালেট অনেক কিছু হয় বাট এগুলোর নাম মনে রাখার দরকার নাই গ্রসলি মনে রাখবেন এখানে একটা সাইকেলের জন্য বারোটা এটিপি তৈরি হয় আর এছাড়া কার্বন ডাইঅক্সাইড পানি এগুলো তৈরি হয় যেটা আমি একটু আগে দেখালাম আপনাকে चर्बी शब्द झमेला शेष भांगते हैं रेला बुफे खाए फिल पेट एकदम भरा शुए पड़े घटना নাম দেখে মনে হচ্ছে দেখেন গ্লাইকোজেনেসিস তার মানে তৈরি হচ্ছে এনজাইমের নাম হচ্ছে গ্লাইকোজেন সিনথেসিস এই গ্লাইকোজেনেসিসে সাহায্য করে ইনসুলিন এবং এই গ্লাইকোজেনেসিসে বাধা দেয় ইনসুলিনের বিপরীত হরমোন আমি আপনাকে এন্ডোক্রাইনে ক্লিয়ার করব আপাতত শুনেন ইনসুলিনের বিপরীত হরমোন গ্লুকাগন ক্যাটেকোলামাইন কর্টিসল সবাই সবাই ঠিক আছে ভাই তাহলে গ্লাইকোজেনেসিস সম্পর্কে কি খুব কঠিন কিছু পড়া আছে গ্লুকোজ থেকে গ্লাইকোজেন তৈরি হয় विपरीत किस मेटाबलिक हरमोन आधा दीबे मन समस्या थार कथा ना ठीक उल्टा बिक्री आसे अपनी आगे दिन रात बस खाई पर दिन दोपुर अफिशे क्या चपेर खेते हैं नई रेगुलेशन पड़े सामने 
তাহলে দেখেন মাসল গ্লাইকোজেনেস লাইসিস এবং লিভার গ্লাইকোজেনোলাইসিস এর মধ্যে পার্থক্য কি অলরেডি বলে দিয়েছি যে মাসলে লাস্ট বিক্রিয়াটা হয় না বলে এখানে গ্লুকোজ 1 ফসফেট লিভারে লাস্ট বিক্রিয়া হয় বলে এখানে পুরোপুরি গ্লুকোজ তৈরি হয় ঠিক আছে পুরোপুরি গ্লুকোজ তৈরি হয় এখন বাকিটা পারপোজ দেখেন মাসল গ্লাইকোজেনোলাইসিস এর মেইন পারপোজ হচ্ছে মাসলের শক্তি দেওয়া আর লিভার গ্লাইকোজেনোলাইসিস এর মেইন কাজ হচ্ছে নরমাল ব্লাড গ্লুকোজ লেভেল মেইনটেইন করা মাসখানে কিছু না পড়লেও হবে মাসখানেরটা আপনার এখন পড়ার দরকার নেই এখন আসেন পুরো জিনিসটা আমি আবার সামারি করতেছি পুরো জিনিসটা আমি আবার সামারি করতেছি গ্লাইকোজেনেসিস তাহলে এনজাইমের নাম গ্লাইকোজেন সিনথেসিস মেইন ভূমিকা রাখে যে হরমোন দ্য ইনসুলিন মাসলে 400 এবং লিভারে 100 পড়ানো শেষ গ্লাইকোজেনোলাইসিস মানে গ্লাইকোজেন কে ভাঙবে এখানে কোন হরমোনগুলো সাহায্য করে আপনি মনে রাখবেন ইনসুলিনের বিপরীত হরমোনগুলো এখানে সাহায্য করে কর্টিসল হবে এনজাইমের নাম ফসফোরাইলেজ প্রোডাক্ট হচ্ছে লিভারের ক্ষেত্রে গ্লুকোজ আর মাসলের ক্ষেত্রে যেহেতু লাস্ট বিক্রিয়া হয় না গ্লুকোজ 1 ফসফেট হ্যাঁ তাহলে এই পড়াটা আপনার জন্য টু স্টার থাকলে একটু পড়বে লিভার গ্লাইকোজেন এবং মাসল গ্লাইকোজেনের মধ্যে পার্থক্য অলরেডি আমি পড়ায় ফেলেছি শুধু রোলটা একবার একটু পড়ে নেন যদিও পড়ানো হয়ে গেছে মাসলের গ্লাইকোজেনের রোল হচ্ছে মাসলকে শক্তি দেওয়া যখন তার প্রয়োজন হবে যেমন এক্সারসাইজ আপনি একটা দৌড় দিলেন ইত্যাদি ইত্যাদি লিভার গ্লাইকোজেনের মেইন গুরুত্ব হচ্ছে ব্লাডের গ্লুকোজ লেভেলটা মেইনটেইন করা ব্লাডের গুণ গ্লুকোজ লেভেল মেইনটেইন করা এবং প্রয়োজনে উন্নত টিস্যুকেও সে এখানে এই গ্লাইকোজেন থেকে গ্লুকোজ দিতে পারে বা এটা অন্যান্য ক্যাটাবলিক কাজে ব্যবহার হতে পারে এতটুকুই পড়েন বাকিটা পড়া লাগবে না বাকিটা অলরেডি পড়া আছে আপনার এরপর আসেন আপনি কি কি পড়ছেন আপনি গ্লুকোজ ভাঙা পড়ছেন শক্তি তৈরি হয় গ্লুকোজ থেকে আপনি ইয়ে পড়ছেন এই গ্লাইকোজেন তৈরি হওয়া পড়ছেন গ্লাইকোজেন ভাঙা পড়ছেন টিসিএ সাইকেল অলরেডি পড়ে হয়েছে তাই না এখন আমরা এই চেম্পি শান্ট পড়বো এই চেম্পি শান্ট হচ্ছে গ্লুকোজ থেকে খেয়াল করে দেখেন গ্লুকোজ থেকে এন এ ডিপিএইচ এবং রাইবোস তৈরি হওয়া আমি আমার মতো শর্টকাট বললাম এই রাইপোসটার কি গুরুত্ব ডিএনএ আর এন এ তৈরি করা সো এই সাইকেলটা আমাদের বডির জন্য মারাত্মক গুরুত্বপূর্ণ কারণ ডিএনএ আর এন এ যদি আমরা তৈরি করতে না পারতাম ডিএনএ আর এন এ যদি আমরা তৈরি করতে না পারতাম খেয়াল রাখবেন আমাদের কিন্তু খুব সমস্যা হতো কি সমস্যা হতো আমাদের সেল ডিভিশন হতো না আমরা বৃদ্ধি হতো না আমাদের মানে আমাদের বডি থেমে যেত আর এন এ ডিপিএইস এরও খুব গুরুত্ব আছে এটা আমি একটু পরে দেখাচ্ছি প্রশ্ন হচ্ছে এই চ্যাম্পিয়নশন কই হয় একটু একবার রিডিং করেন একটা স্টার অ্যাডেনাল গ্ল্যান্ড লিভার টেস্টিস অ্যাডিপোস টিস্যু ওভারি ল্যাক্টেটিং মেমোরি গ্ল্যান্ড প্লাসেন্টা সব গ্ল্যান্ডে হয় দেখেন সব গ্ল্যান্ডে হয় এর সাথে আরবিসিটা একটু করে নিয়ে নাও এখন আসেন এই চ্যাম্পিয়নশনের গুরুত্ব গুরুত্ব ভাই আমি অলরেডি বলে দিছি যেখানে রাইবোস তৈরি হয় যেটা থেকে ডিএনএ আর এন এ তৈরি হয় আর এন এ ডিপিএইস তৈরি হয় এন এ ডিপিএইস এর কাজ হচ্ছে ফ্যাটি অ্যাসিড গ্লিসারল কোলেস্টেরল স্টেরয়েড তৈরি করা এর সাথে সাথে কিছু ডিটক্সিফিকেশনের ভূমিকা আছে ডিটক্সিফিকেশন ধরে নেন আপনি খারাপ একটা ড্রাগ খাইছেন আপনি খারাপ একটা ড্রাগ খাইছেন সেই ড্রাগের ডিটক্সিফিকেশনে আপনাকে হেল্প করবে সেই ড্রাগের ডিটক্সিফিকেশন আপনাকে হেল্প করবে ঠিক আছে তাহলে একটু ভালো করে পড়বেন যে এইচ এম বি শান্টের গুরুত্ব একটা ডি একটা হচ্ছে রাইবোস ডিএনএ আর এন এ তৈরি করা আর একটা এন এ ডিপিএস এন এ ডিপিএস এর কাজ হচ্ছে বিভিন্ন ফ্যাট প্রোডাক্ট তৈরি করা যেটা বডির জন্য প্রয়োজন যেমন ফ্যাট না কোলেস্ট্রল না তৈরি হলে স্টেরয়েড হবে না স্টেরয়েড না হলে কোনো হরমোন হবে না হরমোন না হলে আমাদের শেষ আর সাথে ডিটক্সিফিকেশন করা খুব ভালো করে পড়েন আর এবার আসেন গ্লুকোনিউজেনেসিস গ্লুকোনিউজেনেসিসটা আমি কার্বোহাইড্রেটের এটা আপনার লাস্ট টপিক গ্লুকোনিউজেনেসিসটা আমি ফ্যাট এবং প্রোটিন পড়ানোর পরে পড়াচ্ছি তাহলে আপনার ব্রেনে ডুববে গ্লুকোনিউজেনেসিসটা আপনি একটু আপাতত জেনে রাখেন যখন আপনার খাবারও খাননি আপনার মধ্যে গ্লাইকোজেনও আর জমা নাই তখন আপনার শক্তি তৈরির জন্য অন্য সোর্স থেকে গ্লুকোজ আসতে হবে এবং ব্লাড গ্লুকোজ লেভেল মেনটেন করার জন্য এটাকে বলে গ্লুকোনিউজেনেসিস বা নিউ গ্লুকোজেনেসিস আপনি যেভাবে বলেন তাহলে এর সাবস্টেটের মধ্যে দেখেন অ্যামিনো এসিড ল্যাকটেট গ্লিসারল প্রোপিওনেট পাইরুভেট ইত্যাদি ইত্যাদি আছে তো এই জিনিসগুলো সম্পর্কে তো আমাদের এখনো ধারণা হয়নি এই ধারণাটা নিয়েই আমি শুরু করতে চাই এই জন্য এটা আপাতত অফ রাখতেছি এটা আপাতত অফ রাখতেছি আমি পড়াবো এটা লেকচার শেষে পড়াবো হম লেকচার শেষ প্রোটিন মেটাবলিজম আছে প্রোটিন মেটাবলিজম হচ্ছে মেটাবলিজমের মধ্যে সবচেয়ে শর্টেস্ট সবচেয়ে শর্টেস্ট তো প্রোটিন মেটাবলিজম পড়ার আগে আমরা একটু প্রোটিনের যে একদম র প্রোডাক্ট দ্যাট ইস অ্যামিনো এসিড সম্পর্কে একটু জেনে আসি 
তাহলে অ্যামিনো অ্যাসিড ছোটবেলা থেকে আমরা পড়ছি যে নন এসেনশিয়াল এবং এসেনশিয়াল ঠিক আছে আমি আপনাকে এই বক্সটা ইনফিনিটি স্টার দিলাম সহজে কিভাবে মুখস্থ করবেন আমি পরে বলতেছি তাহলে এসেনশিয়াল কিন্তু 10টার নাম আমরা ছোটবেলা থেকে জানি এই 10টা হচ্ছে নিচে দেখেন আর্জিনিন হিস্টিনিন মিথিয়নিন থিওনিন ভ্যালিন আইসোলিসিন ফিনাইলালানিন ট্রিপটোফ্যান লিউসিন লাইসিন 10টা নাম আপনাদের সবার মুখস্থ আছে বলে আমার বিশ্বাস ঠিক আছে আর নন এসেনশিয়াল আপনি পড়তে পারেন এটা 10টা আছে নাম আছে কিন্তু আপনি মুখস্থ করবেন না এখন এটা কিন্তু আপনাদের আগের পড়া যদিও ইনফিনিটি স্টার নতুন একটা পড়া হচ্ছে যে কোন অ্যামিনো অ্যাসিড থেকে কিটো অ্যাসিড তৈরি হতে পারে কোন অ্যামিনো অ্যাসিড থেকে গ্লুকোজ তৈরি হতে পারে যদি কিটো অ্যাসিড তৈরি হয় এটাকে বলা হয় কিটোজেনিক অ্যামিনো অ্যাসিড আর যদি গ্লুকোজ তৈরি হয় তাহলে এটাকে বলা হয় গ্লুকোজেনিক অ্যামিনো অ্যাসিড আর কিছু কিছু অ্যামিনো অ্যাসিড আছে যেখান থেকে দুটাই তৈরি হয় এটাকে বলা হয় বোধ গ্লুকোজেনিক এবং কিটোজেনিক ঠিক আছে তাহলে একটু মুস্ত মানে চিন্তা করেন তো এই বক্সটা আপনি গ্লুকোজেনিক কিটোজেনিক কিভাবে মুখস্থ করবেন আমার কাছে সহজ হয়ে আছে সেটা হচ্ছে আমি কিটোজেনিক অ্যামিনো অ্যাসিড দুটা মুখস্থ করবো একদম ছোট স্তর লিউস ইনফিনিটি স্টার কিন্তু ভাই লিউসিন এবং লাইসিন হচ্ছে কিটোজেনিক এরপর আসেন বোধটাও আমি মুখস্থ করব টাইরোসিন আর এর সাথে আইসোলিউসিন ফিনাইলানিন টিপটোফেন এ সারা দুনিয়ার সবাই হচ্ছে গ্লুকোজেনিক আপনার জন্য সোজা হয়ে গেল না এখন সোজা হলেও প্রশ্ন কিন্তু একটু টাফ হয় প্রশ্ন যদি আমি নিচে প্রশ্নটা করি আপনি একটু শোনেন নিচের কোন অ্যামিনো অ্যাসিড থেকে নিচের কোন অ্যামিনো অ্যাসিড থেকে গ্লুকোজ তৈরি হয় না দেখেন নিচের কোন অ্যামিনো অ্যাসিড থেকে উত্তর কি হবে বলেন নিচের কোন অ্যামিনো অ্যাসিড থেকে গ্লুকোজ তৈরি হয় না উত্তর কি বলেন তো এই যে দেখেন যেটা অ্যাপসোলুট কিটোজেনিক সেটা এখান থেকে গ্লুকোজ তৈরি হবে না ঠিক আছে বা প্রশ্ন হতে পারে নিচের কোন অ্যামিনো অ্যাসিড থেকে কিটো অ্যাসিড তৈরি হয় তাহলে উত্তরে কি তাহলে উত্তরে কি তাহলে এটা একটু খেয়াল রাখি এটা একটু খেয়াল রাখি ঠিক আছে তাহলে নেক্সট চলে যাচ্ছি এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট তাহলে আপনি ছয়টা নাম মুখস্থ করতে পারলে এই বক্সটা হয়ে যাচ্ছে এটা ইনফিনিটি স্টার পড়া লিউসিন লাইসিন আর এখানে টাইরোসিন আইসোলিউসিন ফিনাইলাইন টিপটোফেন দয়া করে একটু ভালো করে পড়ে নেবেন ঠিক আছে এবার আসেন প্রোটিন মেটাবলিজমের মধ্যে আছে কি আমি তিনটা জিনিস বলছিলাম ডিআমাইনেশন ট্রান্সামাইনেশন এবং ইউরিয়া সাইকেল ভিতরে অনেক কিছু লেখা আছে আপনি ঝামেলার মধ্যে যায় না ডি শব্দটার অর্থ কি বলেন তো ভাই ডি মানে হচ্ছে বিয়োগ অ্যামাইনেশন মানে অ্যামিনো গ্রুপ বাস শেষ একটু জানলেই হবে পরীক্ষায় প্রশ্ন আসবে না তারপরে বলতেছি একটা অ্যামিনো অ্যাসিড থেকে একটা অ্যামিনো অ্যাসিড থেকে যদি আপনি একটা অ্যামিনো গ্রুপ বিয়োগ করে দেন তাহলে তৈরি হবে হচ্ছে একটা কিটো অ্যাসিড ঠিক আছে দিস ইস ডিআমাইনেশন রিয়াকশন একটা অ্যামিনো অ্যাসিড থেকে একটা অ্যামিনো গ্রুপ বাদ দিয়ে দেন তাহলে তৈরি হবে কিটো অ্যাসিড এটা একটা ডিআমাইনেশন বিক্রিয়া ঘটনাটা কোথায় ঘটে মাইটোকন্ড্রিয়াই ঘটে ঠিক আছে উদাহরণ কি এই যে দেখেন গ্লুটামেট থেকে আলফা কিটো গ্লুটারেট তৈরি হয় গ্লুটামেট থেকে আলফা কিটো গ্লুটারেট তৈরি হয় বাস শেষ পরীক্ষা এটা আসবে না দেখেন আমি আপনাকে তিন লাইন বলছি একটা অ্যামিনো অ্যাসিড থেকে অ্যামিনো গ্রুপ বিয়োগ করে কিটো অ্যাসিড তৈরি হওয়াকে বলা হয় ডিআমাইনেশন ভিতরে কি লেখা আছে বাদ দেন এটা বইয়ের কথা এটা বইয়ের কথা আমি আমার কথা বললাম এবং এটাও বললাম যে পরীক্ষা এটা আসবে না এবার আসেন ট্রান্সামাইনেশন দেখেন একটু খেয়াল করে আমাকে জিনিসটা আগে বলছেন ভিতরে কি লেখা আছে বাদ দেন সাবস্টেট হচ্ছে একটা অ্যামিনো অ্যাসিড এবং একটা কিটো অ্যাসিড এখন ট্রান্স শব্দটার অর্থ কি বলেন তো ট্রান্স মানে হচ্ছে ট্রান্সফার ট্রান্স শব্দটার অর্থ হচ্ছে ট্রান্সফার তাই তো ट्रांसफार कर दिल तक से निजे परिणत हो गो एसिड ओ एमिनो ग्रुप निल तक से निजे एमिनो एसिड परिणत हल दिस इज ट्रांसन दिस इज ट्रांसन टोटारेटारे ठीक 
অ্যামিনো গ্রুপ আর কি ঠিক আছে তাহলে প্রোডাক্ট কি হবে করেসপন্ডিং কিটো অ্যাসিড এন্ড অ্যামিনো অ্যাসিড এতটুকুই এনজাইমের নাম কি অ্যামিনো ট্রান্সফারেজ যেহেতু অ্যামিনো গ্রুপ ট্রান্সফার হয়ে যাচ্ছে অ্যামিনো ট্রান্সফারেজ ঘটনাটা কোথায় ঘটে সাইটোপ্লাজমে ঘটে পরীক্ষা আসবে না আসবে না এটা পরীক্ষা আসবে না শিওর নেক্সট আসে তাহলে প্রোটিন মেটাবলিজমে লাস্ট ধাপ হচ্ছে ইউরিয়া সাইকেল প্রোটিন মেটাবলিজমের লাস্ট ধাপ হচ্ছে ইউরিয়া সাইকেল আমি আপনাকে একটু কথা বলি প্রোটিনের সাথে প্রোটিন বা অ্যামিনো অ্যাসিডের সাথে যে জিনিসটা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ মানে অঙ্গাঙ্গি ভাবে জড়িত থাকে দ্যাট ইস অ্যামিন অ্যামোনিয়া অ্যামোনিয়া ভালো না খারাপ উত্তর হচ্ছে খারাপ কেন খারাপ কারণ সে ব্লাড ব্রেন বেরিয়ে ক্রস করে ব্রেনের মধ্যে ডিপোজিশন করে মাথা পাগল করে দিতে পারে এটাকে বলা হয় এনকেভোলোপ্যাথি কেন হয় যদি অ্যামোনিয়াকে আমরা শরীর থেকে বের করে দিতে না পারি তো অ্যামোনিয়াকে শরীর থেকে বের করে দিতে যার ভূমিকা সবচেয়ে বেশি দ্যাট ইজ লিভার লিভার হচ্ছে অ্যামোনিয়াকে বডি থেকে বের করে দেয় কিসের মাধ্যমে বের করে দেয় এই ইউরিয়া সাইকেলের মাধ্যমে বের করে দেয় কোন বিক্রিয়ার মাধ্যমে বের করে দেয় ইউরিয়া সাইকেলের মাধ্যমে বের করে দেয় এখানে টোটাল যে পাঁচটা রিয়াকশন আছে সেটা সামারি কি অ্যামোনিয়ার সাথে এটিপি কার্বন ডাই অক্সাইড পানি মিলে ইউরিয়া তৈরি করে সেটা ইউরিন দিয়ে বের করে দেওয়া ইউরিয়া ভালো না খারাপ ইউরিয়াও খারাপ তবে অ্যামোনিয়ার চেয়ে কম খারাপ আর একটা মজার ব্যাপার হচ্ছে ইউরিয়া কিন্তু ওয়াটার সলিবল ইউরিয়া হচ্ছে ওয়াটার সলিবল সুতরাং সে কিডনি দিয়ে বের হতে পারে বাট অ্যামোনিয়া ওয়াটার সলিবল না এটা লিপিড সলিবল সুতরাং সে বের হতে পারে না সুতরাং অ্যামোনিয়া বডির মধ্যে ডিপোজিশন হবে এবং আমাদের ক্ষতি করবে ঠিক আছে তাহলে এর ভিতরে আপনাকে খুব বেশি আমি পড়তে বলবো না আমি শুধু বলবো মেন এনজাইমটার নাম মেন এনজাইম হচ্ছে কার্বামাইল ফসফেট সিনথেস মেন এনজাইম ঘটনা কোথায় ঘটে ঘটনা লিভারে ঘটে আমি অলরেডি বলে দিচ্ছি সাবস্টেট কি সাবস্টেট অ্যামোনিয়া প্রোডাক্ট হচ্ছে ইউরিয়া বাস ঘাট ঘটনা শেষ তাহলে দেখেন সাবস্টেট অ্যামোনিয়া প্রোডাক্ট ইউরিয়া ঘটনা ঘটে লিভারে এটা মাইটোকন্ড সাইটোপ্লাজম দুই জায়গাতেই হয় জিনিসটা অ্যানাবলিক পাত হয় এবং এনজাইমের নাম কার্বামাইল ফসফেট সিনথেস ফাংশন কি ফাংশন আমি বলে দিচ্ছি মেইন ফাংশন হচ্ছে ইউরিয়া তৈরি করে বের করে দেওয়া তবে এর এডিশনাল ফাংশন হচ্ছে এখানে আর্জিনিন এবং প্রোলিন নামক কিছু ইন্টারমিডিয়েট প্রোডাক্ট আছে যেটা ভবিষ্যতে টিসিএস সাইকেলে যে কাজ কারবার করতে পারবে এখানে আর্জিনিন এবং প্রোলিন নামে দুটা ইন্টারমিডিয়েট প্রোডাক্ট আছে যেটা ভবিষ্যতে টিসিএস সাইকেলে যে কাজ কারবার করতে পারবে পড়ার শেষ ঠিক আছে তাহলে প্রোটিনের পড়া মোটামুটি শেষ একটা প্রশ্ন আসে যে অ্যামোনিয়ার সোর্স এবং ফেট তাহলে অ্যামোনিয়ার সোর্স হচ্ছে অল অ্যামিনো অ্যাসিডে থাকে বা গ্লুটামিনের মধ্যে থাকে আপনারা জানেন আপনি যদি প্রোটিন খাবার খান তাহলে ব্যাকটেরিয়াল অ্যাকশনের মাধ্যমে পেটের মধ্যে অ্যামোনিয়া তৈরি হতে পারে এছাড়া পিউরিন প্যারিমিডিনের মধ্যে অ্যামোনিয়া আছে এর ফেট কি এই অ্যামোনিয়াটা ইউরিয়া সাইকেল দিয়ে বের হয়ে যায় গ্লুটামেটের সাথে বিক্রিয় করে গ্লুটামিন তৈরি করে অ্যামোনিয়া হচ্ছে কিডনি দিয়ে বের হয় অ্যামোনিয়াম আয়ন হিসেবে যে কোনো অ্যামিনো অ্যাসিড তৈরিতে এটা কাজে লাগে ইভেন ইভেন অ্যামিনো সুগার বা অ্যাসপার জিনিসগুলো তৈরিতেও কাজে লাগে অ্যামোনিয়ার সোর্স এবং ফেট আপনার জন্য একটা স্টার আর ইউরিয়া সাইকেল আপনার জন্য দুটা স্টার ইউরিয়া সাইকেল আপনার জন্য দুটা স্টার আমি এগুলো ডিটেলস বললাম না একটু শর্টকাট বললাম যাতে আপনি একটু কম সময় ব্যয় করেন ফ্ল্যাট মেটাবলিজম আছে ফ্ল্যাট মেটাবলিজমের সবচেয়ে ইনফিনিটি স্টার পড়াটাই হচ্ছে এই এই চক আমি যেটা পড়াতে যাচ্ছি এটা হচ্ছে ইনফিনিটি স্টার পড়া খেয়াল রাখুন খুব ইম্পর্টেন্ট ফ্ল্যাট মেটাবলিজম ফ্যাট মেটাবলিজ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কি কারণ আমাদের আপনি আপনি খুব ভালো করে জানেন যে আমাদের সকল অসুখ বিসুখের মেইন কারণ হচ্ছে ভাস্কুলার কস যেমন যত মানুষ মারা যায় তার একটা ম্যাক্সিমাম বড় অংশ মারা যায় হার্ট অ্যাটাক করে একটা বড় অংশ মারা যায় স্ট্রোক করে দুটো অসুখই কিন্তু রক্ত নারীর অসুখ কারণ হার্টের রক্ত সাপ্লাই কম হচ্ছে মাইক্রোডিল ইস্কেমিয়া হচ্ছে পরবর্তীতে পচে যাচ্ছে ইনফ্রাকশন হয়ে স্ট্রোকেও তাই হিমোরোজিক হোক আর ইস্কেমিক হোক তাহলে এটা কেন হচ্ছে এটা একটা বড় কারণ হচ্ছে যে হার্টের রক্ত নালীগুলো চিকন হয়ে যাচ্ছে চর্বি জমে যাচ্ছে আরো অনেক কারণ আছে তো সুতরাং লাইপোজেনেসিস লিপিড মেটাবলিজম লাইপোজেনেসিস লাইপোলাইসিস আপনাকে ভালো ধারণা থাকতে হবে তাহলে জেনেসিস কি জেনেসিস মানে তৈরি হওয়া কিভাবে তৈরি হচ্ছে ফ্যাটি অ্যাসিড এবং গ্লিসারল মিলে ট্রাইসাইল গ্লিসারল তৈরি করতেছে এটা হচ্ছে লাইপোজেনেসিস এখন এই ফ্যাটি অ্যাসিড এবং গ্লিসারল এটা থাকে কোথায় এটা ব্লাডে থাকে ভালো করে বোঝেন ইম্পর্টেন্ট কিন্তু আর ট্রাইসাইল গ্লিসারল মানে এটা অ্যাডিপোস্টিস্যুতে জমা হয় এই ঘটনা এই ঘটনাতে কে সাহায্য করে এই ঘটনাতে ইনসুলিন হরমোন সাহায্য করে কিভাবে লিপোপ্রোটিন লাইপেস নামক একটা এনজাইমকে স্টিমুলেট করা হয় এখানে যে তিনটা লাইন আছে তিনটাই না
रिलीज होलो तो अपन इंसुलिन बोल बे बाबा फैटी एसिड एवं बाबा ग्लिसरॉल तुम रहे कौन ट्राई ऐसे एल ग्लिसरॉल तोड़ी करो इटा तो शायद जो करे के एलपीएल लिपोप्रोटीन लाइपेस को भी इम्पोर्टेन्ट ये घटना ठीक उल्टा टा होच्छ लाइपोलाइसिस डेट मेंस इटा टिश्यू टिश्यू थे के ट्राई ऐसे एल ग्लिसरॉल भेंगे ब्लड कारा ये भूमिका रखते से इंसुलिन के बिबरी थर्मोन कैटेगोलामाइन ग्लूकागन थायरोक्सिन एसिटी ये गोला ठीक है से पॉरा टाइम फिनिडिस्टर पॉरा जो भी भूल करें भाई ताले आपने पोस्टर बन इट अज कुछ टाइम इम्पोर्टेंट है डबल बुझाना जावे ना बाकी इट आपने निजे पॉरा आके अच्छा नेक्स्ट कोलेस्टर আপনি আমরা সারা দিন বলি কোলেস্টেরল বাড়বে কোলেস্টেরল বাড়বে কোলেস্টেরল বাড়বে কথা ঠিক আমরা বাইরে থেকে কোলেস্টেরল কম খাওয়ার চেষ্টা করব কারণ কি কারণ হচ্ছে সৃষ্টি করতে আমাদের বডির মধ্যে কোলেস্টেরল তৈরির অন্য মেকানিজম বা পাথে তৈরি করে দিয়েছেন কোলেস্টেরল আমাদের এক্সট্রা খাওয়ার করে দরকারই তাই এই কোলেস্টেরলটা কেন ইম্পর্টেন্ট এত অনেক কিছু আছে কিন্তু একটা জিনিস আমি সব সময় মনে রাখি বা গুরুত্ব মনে করি সেটা হচ্ছে কোলেস্টেরল না থাকলে স্টেরয়েড হরমোন হবে না स्टेरॉइड हार्मोन ना होले कॉर्टिसोल हो बेना एल्डोस्टेरोन हो बेना जगलो लाइफ सेविंग हार्मोन अपना बॉडी सोडियम पोटेशियम कैल्शियम मेंटेन करे लाइफ सेविंग हार्मोन शुत्रांग अवश्य अवश्य कोलेस्ट्रॉल को बुरुत्तो बनो ताले कोलेस्ट्रॉल को देखेगा आशय कोलेस्ट्रॉल आशय जो एसिटेल को देखेगा हम साइड এখানে রেট লিমিটিং এনজাইম হচ্ছে এইচএমজি কোয়ে রিডাক্টেস ভেরি ইম্পর্টেন্ট ভেরি ইম্পর্টেন্ট আপনারা যে অ্যাটোভাস্টেটিন ট্যাবলেটটা দেন এটা এর কে একে এর উপর কাজ করে এইচএমজি কোয়ে রিডাক্টেস এর উপর কাজ করে ঠিক আছে কোয়ে এনজাইম হচ্ছে এনডি বেস টু লাগবে না 18 টা এডিপি খরচ হয় একবার দেখে নিন কোলেস্টেরল সিনথেটাস ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোলেস্টেরলের মেইন কাজ কি কোলেস্টেরলের মেইন কাজ হচ্ছে স্টেরয়েড তৈরি করা আমি বাকিটার মধ্যে গেলাম না স্টেরয়েড থেকে আবার কি আসে না আসে এগুলো আমি এন্ডোক্রাইনে পড়াইছি বা পড়াবো আর ठीक है सर ताले एक तो भालो कर रहा है ताल कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस टावर शुरू थे के बोली एसिटाइल कोए थे के कोलेस्ट्रॉल तो ये है स्मूथ इंडोप्लाज्म में क्रिटिकल में कहने कास्ट करे एक प्रीकार सर उच्च ऑल स्टेरोइड हार्मोन है मोबाइल ऐसी अखन ए ए कोलेस्ट्रॉल आमदर बॉडी इतने जो दी जमा है ताल खराब ना সুতরাং বডি থেকে কিন্তু জমা হতে দেয়া যাবে না তো বডি থেকে বের করতে যে হরমোন কাজ করে দিস ইজ থাইরয়েড ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইনফিনিটি স্টার ইনফরমেশন কোন হরমোন কোলেস্টেরল কে বডি থেকে বের করে দেয় উচ্চরত থাইরয়েড কিভাবে বের করে দেয় বাইলের মাধ্যমে বের করে দেয় ঠিক আছে বাইলের মাধ্যমে বের করে দেয় কোলেস্টেরল কে কোলেস্টেরল কে সিনথেসিস সাহায্য করে কিছুটা ইনসুলিন আর চলেন তাহলে পরের পড়া পড়ে এবার আসুন কিটোন বডি কিটোন বডি আমাদের বডিতে কি কি আছে অ্যাসিটোন অ্যাসিটো অ্যাসিটেট বিটা হাইড্রক্সি বিটা তাহলে কিটোন বডি আমাদের বডিতে কি কি আছে অ্যাসিটোন অ্যাসিটো অ্যাসিটেট এবং বিটা হাইড্রক্সি বিটা ঠিক আছে এর মধ্যে এর মধ্যে এই অ্যাসিটোনটা লাংস দিয়ে এক্সক্রিট করে আর অ্যাসিটো অ্যাসিটেট এবং বিটা হাইড্রক্সি বিটা বিটারেট এক্সক্রিট করে হচ্ছে কিডনি দিয়ে ঠিক আছে এই কয়টা ইনফরমেশন গেল যদি কিটোন বডির পরিমাণ বেশি হয় কিটোন বডির বেশি পরিমাণ বেশি হয় আপনারা জানেন কিটোনিমিয়া সেটা যদি অ্যাসিডোসিস করে তাহলে কিটো অ্যাসিডোসিস ঠিক আছে যেহেতু কিটোন বডি নিজে একটা অ্যাসিড এখন এই কিটোন বডি তৈরি হয় কোথা থেকে कोलेस्ट्रॉल जहाँ तक तो रही है, कीटन बॉडी उसे जहाँ तक तो रही है, एसिटेल कोए, एक ही जगह तक तो रही है। कोलेस्ट्रॉल ने तो रही एंजाइम का नाम एचएमजी कोए, रिडक्टेस, किंतु ये खाने आसे सिंथेटेस, ये टाइप किंतु भूल है जाए, तो सात दिन को पसंद दिन कुछ चीन। कीटन बॉडी तो रही करे सिंथेटेस बाकी रोल है बीटा ऑक्सीडेशन परीक्षा आज बना शुद्ध एक टुक बोली बीटा ऑक्सीडेशन होच्छ फैटी एसिड थे के फैटी एसिड थे के एसिटाइल कोए फॉर्मेशन के माध्यम में प्रचुर पूरी माने शक्ति प्रचुर पूरी माने एटीपी तो ये रिकॉर्ड आई होच्छ बीटा ऑक्सीडेशन आवर बोली फैटी एसिड थे के एसिटाइल कोए तो ये माध्यम बस शेष अमी भी तो रह पड़ा चाहिए ना कारण एक पूरी क्या आज बना मोटा मोटी मेटाबॉलिज्म शेष तीन टा दिन दो टा दिन इस बात दिया आज ची एक तो जो सोर्स पेट और ऐसी टेल को ए पायरोपेट एक बार एक तो देखा बो आर अमी आपने क्या न्यू ग्लूकोजेनेसिस टा बात दिया आज चलें तले वोटे एक घोर आशी
তাহলে নিউ গ্লুকোজেনেসিস হচ্ছে অন্য সোর্স থেকে গ্লুকোজ তৈরি হওয়া তাহলে কোন কোন সোর্স থেকে দেখেন প্রোটিনের মধ্যে আপনি পড়ে আসছেন কিন্তু গ্লুকোজেনিক অ্যামাইনো অ্যাসিড গ্লুকোজেনিক অ্যামাইনো অ্যাসিড কি জিনিস এটা যেসব অ্যামিনো অ্যাসিড থেকে গ্লুকোজ তৈরি হয় উদাহরণ কি বলেন তো আপনি বলবেন লিউসিন আইসোলিউসিন বাদে বাকি সবাই এরপর আসেন দেখেন ফ্যাট আছে দেখেন ল্যাকটেট গ্লিসারল প্রোপিওনেট এরা সবাই কিন্তু ফ্যাট তার মানে প্রোটিন থেকেও তৈরি হলো ফ্যাট থেকেও তৈরি হলো ঠিক আছে এরপর পাইরুবেট পাইরুবেট কি জিনিস বলেন তো গ্লাইকোলাইসিস এর একটা স্টেপ লাস্ট স্টেপ এছাড়া অন্য যে কোনো স্টেপ থেকে কিন্তু গ্লুকোজ তৈরি হতে পারে ইভেন টিসি সাইকেলের বিভিন্ন স্টেপস থেকে গ্লুকোজ তৈরি হতে পারে ব্যাকফ্লোর মাধ্যমে কেন ব্যাকফ্লো হবে আপনারা সবাই জানেন যে এই বিক্রিয়াগুলো সাধারণত উভমুখী হয় সুতরাং ব্যাকফ্লো হওয়াটা ইজি হয় ঘটনাটা ঘটে মেইনলি লিভারে তবে অল্প কিছু ঘটনা কিডনিতে হতে পারে কি করছি আমরা অন্য সোর্স থেকে গ্লুকোজ তৈরি হওয়া গ্লুকোনিউজেনেসিস করছি चक्र हलो दिस इज टी কিন্তু আমি বলছি আমি একটু আগে আপনাকে দেখাইছি যে সকল ধাপ থেকে সকল কার্বোহাইড্রেট বাদ দিয়ে প্রোটিন ফ্যাট সহ যে কোনো ইন্টারমিডিয়েট অফ গ্লাইকোলাইসিস সাইকেল থেকে গ্লুকোজ তৈরি হতে পারে এবং এই প্রক্রিয়া নাম গ্লুকোনিউজেনেসিস আমি আপনাকে ঢুকাই দেখাচ্ছি গ্লিসারল বলেন প্রোপিওনেট বলেন আর ল্যাকটেট বলেন এগুলো থেকে কিন্তু গ্লিসারাল ডিহাইড থ্রি ফসফেট হওয়া সম্ভব তারপরে উপরের দিকে যাবে বাস ঘটনা শেষ এখন আসেন जा যেগুলা একমুখী বিক্রিয়া আছে সেগুলোতে কিন্তু টিক চিহ্ন দেওয়া আছে কারণ কি একটা টিক চিহ্ন দেওয়া আছে কারণ কি কারণ একমুখী বিক্রিয়াটা অপোজিট সাইডে যেতে গেলে একটা নতুন এনজাইম লাগবে যেমন সবার প্রথম একটা দেখেন গ্লুকোজ থেকে গ্লুকোজ সিক্স ফসফেট হচ্ছে গ্লুকো কাইনেস দিয়ে কিন্তু গ্লুকোজ সিক্স ফসফেট থেকে গ্লুকোজ হবে কিন্তু উল্টা রিয়াকশনের মাধ্যমে আর একটা এনজাইম লাগবে এটা একটু মনে রাখেন গ্লুকোজ সিক্স ফসফেট থেকে গ্লুকোজ হতে গেলে আর একটা রিয়াকশন লাগবে मोटामुटीटर भविष्य कमेंटे भलोकुम